Io sono una persona molto ottimista, però ora ho paura. Un agricoltore oggi ha, ha, ha presque più plus de véritables choix euh, au niveau de, de l'accès des semences. Quoi. Et je trouve ça, moi pour moi, je trouve ça totalement injuste parce que on... c'est nous les experts. C'est nous qui savons euh, comment cultiver, c'est nous qui connaissons euh, le terroir sur lequel on est. Nous ne devrions pas faire ces choses surreptitiously, feeling like that we're some kind of criminals, you know, it shouldn't be a crime. We shouldn't feel that we're on the wrong side of the law or be worried even saying this, am I going to get into trouble? It's just ridiculous. You know, we're not selling crack cocaine, we're selling seeds. <laughs> Also, dass unsere Natur ja bedroht ist, das ist, denke ich, mir in aller Munde. Ne? Das weiß eigentlich jeder. Deshalb besteht meine Arbeit darin, Pflanzen, die fehlen, wieder auszusehen und dann wieder in die Landschaft zu bringen, dass wieder bunt wird. Ja, nur mich dir jedna Wert, so dulegt ihr hier, aber die Semena bili fakt jako čistý. Tak díky. Jo, dobrý, tak jo. Začalo to tím, že jsme se přestěhovali z města na venkov, koupili jsme tady v Pňovicích domek a pozemek, pěstovali jsme si zeleninu pro sebe a pak jsme si ji snažili i semenařit a hledali jsme odrůdy, které se dají pěstovat ekologicky, bez postříků a postupně jsme tak vytvářeli kolekci odrůd a semínek, které se tak hledají jako pěstovat a množit. Jmenuji se Marek Kvapil, Tady jsme v prostorách firmy Permaseminka, kterou jsem založil před asi 8 lety. Nacházíme se ve skladu. My jsme ty semínka dělali ještě s dětmi, když jsme tady bydleli, jako doma prostě na stole jsme si je pitlíkovali a zpracovávali, ale po přestěhování tak to zůstalo vlastně jako pracovní místo, kde se dnes schází další jako pomocníci a lidi, kteří nám s tím pomáhají. Tak vám to ukážu, bude se podívat. Ben bonjour, vous êtes à, en France, dans les Hautes-Alpes, à Guillestre, à la ferme du Villard, qui est une micro-ferme associative. Et c'est devenu un lieu de passage, où des gens sont venus par un moment, euh, un jour, une semaine, un mois, euh, trois semaines, et puis pour rester des fois des années. Et petit à petit, cet échange humain a débouché sur, euh, ben, sur une structuration un peu plus professionnelle, même si on est une association, donc on est quand même... Euh, un modèle agricole atypique. Donc la ferme est née en 2010 avec une volonté de trouver, de se reprendre en main au niveau alimentaire. Je m'appelle Sophia. Pour le moment, je travaille dans la recherche scientifique. Du coup, j'ai fait deux stages en lien avec la thématique des semences. Toutes les semences sont à l'origine de tout système agricole. Donc pour avoir une plante, il faut une semence avant. Sah gut ist das, wo daraus alles wieder entstehen kann. Wir haben es mit Lebendigkeit zu tun und mit Sterben zu tun. Und wenn wir im Herbst jetzt sehen würden, alles vergeht, alles wird welk und braun und dann hätte ich kein Saatgut, dann wäre Schluss mit lustig. La, la semence, pendant des milliers d'années, elle a été produite et reproduite par les cultivateurs sans devoir rendre de compte à personne. En fait, ça, c'est un, un commun, quoi. ça nous appartient. 
J'ai trouvé euh, l'accès à la semence, c'était très compliqué et euh, je trouvais ça euh, injuste de ne pas pouvoir euh, avoir un accès facile et surtout euh, de tomber dans la dépendance des, de, certaines, euh, de certaines entreprises. Les dites sementières, évidemment, ne sont pas des choses cattives. La ditta sementiera è quella che ti permette di avere con facilità del seme, non, non ci sono malattie, e quindi ti dà la sicurezza di un minimo di raccolto. Ce qui dérange, c'est que l'encadrement le, qui a été mis en place est fait pour servir à un certain modèle dans notre société, et notamment la, le, le, le modèle, euh, c'est pas un gros mot, mais euh, un peu quand même, le modèle industriel qui aujourd'hui euh, domine. Also Saatgut ist ja in der Zwischenzeit zum totalen Geschäft geworden. Mit Saatgut Profite machen ist ja das viel einfachere als mit landwirtschaftlichen Produkten äh, Profite machen. Das Saatgut, was man aus der Industrie erhält, sind zum größten Teil Hybridsorten. Und von Hybridsorten kann man kein neues Saatgut ziehen. Und wenn man es aus der Saat ziehen wird, wird es nicht Seed oder die Seed, die es produziert, wird nicht produziert, die nicht die Seed produziert, die nicht die Seed produziert. Also, der Agrikultur verkauft tutti gli anni o perlomeno ogni due anni il seme nuovo ed è legato appunto a questo, a questo processo. Hybridni vedou ke koncentraci, že tam je jeden zdroj, jedna firma, jeden šlechtitel, který má pod kontrolou ten množitelský cyklus. If we consider that 60% of the world's traded seeds are owned by four big companies, there is a huge seed market out there. Weltweit Millionen Produktionsbetriebe und dann gibt es fünf Saatgutriesen, die drei Viertel des Saatgutmarkts bedienen. Und da steckt eine unheimliche Macht drinnen. Wir haben uns aus dem raus befreit, aber ich sehe die Tragik drinnen, diese Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit muss nicht sein. Avere dei grani, che te li puoi riseminare dal tuo raccolto, vuol dire indipendenza, vuol dire un minimo di libertà. E quindi non è poco. Non è poco, sono contento, sì. Siamo contenti in tanti, penso, sì. Peter, no. sind das jetzt eigentlich verschiedene Sorten, auch weil die so verschiedene Farben haben? Nein. Ah, das ist ein Sammelsurium. Also, ah. das ist das eigene Saatgut machen. Das ist das Solavi Acker schön. Wir sind bewusst ein kleiner Betrieb und wollen im unmittelbaren Austausch mit unseren Mitgliedern sein. Solavi einfach zu erklären, ist halt so, dass man nur das produziert, was die Menschen brauchen, weil man eine feste Gruppe von Menschen hat. Also das Zentrale an der solidarischen Landwirtschaft ist eben für mich diese Verbindung, dieser direkte Austausch und dieser Interessensausgleich, also dass man das kennt oder ein Bewusstsein hat, was die andere Seite sozusagen in dem, in dem Zusammenhang auch braucht. Also wir bemühen uns zu sehen, was ist wichtig für unsere Konsumenten oder für die, die unser Gemüse bekommen. Und wir erleben halt, dass es auch den Mitgliedern wichtig ist, dass wir uns als Betrieb entwickeln können und dass wir in der Landwirtschaft nicht in, in Arbeit untergehen, so gut das geht. Ja. Das gehört auch zur Bauerei dazu, oder? <lacht> oi, oi, oi. Wir bauen Gemüse quer durchs Gemüsebeet an. Das sind ungefähr 60, 70 Gemüsearten in vielen Sorten. Und die Vielfalt ist uns auch eine Leidenschaft. Ja. Das Industrielle kann nicht so vielfältig sein. Das Industrielle muss einer Schablone entsprechen. Wenn ich industriell was mache, dann muss das immer gleich sein. Dann muss ich das kontrollieren und das muss immer, immer dem entsprechen. Qualitätskriterien sind zwar auch wichtig, aber das sind dann oft auch Kriterien, die eigentlich in irgendeiner Form mit Vermarktbarkeit zu tun haben. Die Faktoren, die damit spielen, sind oftmals die, die sich an den Handel anpassen. Die Karotten müssen aus 1 Meter Höhe runterfallen können, ohne zu zerbrechen, müssen in eine bestimmte Beutelgröße passen, dass eine Tomate einfach gut transportfähig ist. Das ist ganz wichtig. Da muss die Schale dick sein. Also da züchte ich die Verpackung schon in das Gemüse rein. Meine Tomaten können nicht plusieurs Wochen, sie können nur einige Tage 
Et, euh, mais ce n'est pas l'intérêt de les garder quelques semaines. L'intérêt, c'est de les récolter la veille et de les vendre le lendemain au plus tard pour que les gens les mangent le jour même ou le lendemain, donc deux, trois jours maximum pour profiter pleinement. Et le gemüse geht mir eigentlich verloren dabei. Dann habe ich eigentlich keine Aussage mehr in dem Gemüse. Keine fünf verschiedenen Paradeiser, Tomaten, die wirklich einzigartig schmecken. Ta diversita se projevuje v barvách plodů, která může být žlutá, oranžová nebo červená. Tak vám tady zkusím vybrat všechny ty tři barvy. Plus je tam taky tvarová pestrost, že některé ty plody jsou kulaté, některé oválné, některé kulato-oválné. D'ailleurs, il y a des analyses qui ont été faites notamment sur la tomate où les variétés modernes détiennent moins d'antioxydants, moins de minéraux, moins de vitamines, en tout cas sont moins nourrissants que les variétés qui se faisaient avant quoi. Donc moi je suis persuadé déjà de, de ça et d'ailleurs cette année je l'entends tous les jours, tout le monde me dit tous ceux qui ont goûté mes courgettes, ils disent mais elles sont trop bonnes ces courgettes. Ouais, mais je... ouais, c'est... Merci, Dame Nature. <rire> Nous, un exemple, ces deux Zwiebeln sont maintenant de leur propre saatgut, et nous avons maintenant, dans la saatgutvermehrung, ne pas sur la farbe, mais nous avons vraiment sur le goût. Et nous avons, avec les Erntetailern, qui les Zwiebeln très bien aiment, nous avons verkosté et nous avons les meilleures Zwiebeln ausgewählt. Ich glaube, dass das Besondere einfach entsteht in der Zusammenwirkung zwischen den Menschen und der Pflanze. Also ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Kochen, dass das Rezept nicht gleich schmeckt beim einen und beim anderen. Und das ist im gärtnerischen und landwirtschaftlichen auch so, weil wir züchten ja nicht nur auf Form und Farbe und wie lange das haltbar ist, sondern auch auf Geschmack. Und sofort hat man da was Persönliches drin. Also das wird zwar aufgelockert, denn Sorik findet immer mit mehreren statt und auf verschiedenen Höfen, aber trotzdem ist immer eine Linie von dieser Person oder diesen Personen am Hof da. Also ich würde sagen, ein Hof ist, egal wie er arbeitet, immer auch ein Organismus, der so eine eigene Sprache hat. Noi facciamo eh, farine e semolati e quindi pasta, anche pane, solo da grani antichi, bio e, e 100% toscani. L'azienda Fa parte di due fratelli, Rosario e io, e Giovanni, Floridia. È stata ereditata dagli, dai genitori ed è circa 300 ettari, principalmente in collina. Sto facendo la trebbia, eh? non si sente il rumore del motore. Eccolo qua. Ecco, questi qui sono i ceci. Tutti parlano che il 70% della produzione mondiale di grano duro è di quattro varietà. Per noi è inimmaginabile, solo qui in azienda ce n'è a migliaia. Siamo passati appunto a coltivare le popolazioni, non più le monovarietà. Le popolazioni non sono altro che un minimo di cinque varietà e accessioni e quindi incroci mescolati. E quindi dal 2010 noi abbiamo testato queste popolazioni di grano tenero, grano duro ed orzo. Ok, come on. Come on baby. <ride> Also die Saatgutgesetze heute, die eben die Qualität des Saatguts regeln, gehen darauf, dass das Saatgut sehr homogene Pflanzen bringen muss. Anche perché la legislazione ci dice quando viene a certificare una varietà in campo che deve essere omogenea, uniforme, insomma tutte le spighe uguali, sia come altezza delle piante, come grandezza della spiga e poi i chicchi uguali. Se no non passa. È un problema perché 
se te mi vai in un campo eh, tipo questo qui dove tutto è diverso eh, è ovvio che a livello di controllo è più difficile questa è più larga questa è stretta e ha un colore diverso My jsme vlastně dlouhou dobu nemohli neuniformní semena vůbec prodávat, uvádět do oběhu, protože se nedali zaregistrovat. Wir arbeiten mit genetisch vielfältigen Pflanzen. Die werden heterogen genannt. Heterogen ist eigentlich fast negativer Begriff, so dass wir abseits des Mainstreams mit unserem heterogenen Material arbeiten und einfach nicht in diese regelung hineinkommen unser saatgut verkaufen zu können und das ist dann legal ist ja sem někdy tuším v roce 2015 napsala svůj blog takovou essay která se jmenovala semínkový underground a bylo to o tom že existuje spousta starých odrůd nebo nějakých pestrých osiv které jsou de facto nelegální lidé si je používají vyměňují mezi sebou třeba i prodávají přes internet ale bylo to nelegální to přišlo škoda, že tolik takové jako množství semen je v nějaké šedé zóně. My jsme předtím ty neuniformní osiva vůbec neprodávali. My jsme dělali fakt jenom uniformní odrůdy, ale vadilo nám to. Jednali jsme s ministerstvem zemědělství, s úředníky, dokonce jsem se setkal s ministrem zemědělství, ale nebylo možné prostě to změnit tímto způsobem. Až na celoevropské úrovni když byla schválena nová legislativa o ekologickém zemědělství, tak bylo mož, byla možná změna. Do roku 2022 jsou tyto osiva legální. Mittlerweile gibt es sehr viele Ausnahmeregelungen in den Saatgutgesetzen, dass wir sozusagen mit Erhaltungssorten arbeiten können, mit biologischen Sorten, mit sogenanntem heterogenem Material. Das ist aber immer noch ein relativ hoher administrativer Aufwand. Und das ist für so kleine Unternehmen, die auf lokaler Ebene Saatgut vermarkten, unverhältnismäßig viel. Als kleiner Produzent, aber wir sind ein mini kleiner Produzent, mit der Steckzoll, die, die wir produzieren, ist das einfach ein immensen administrativen Aufwand, auch noch mit Kästen verbunden, für eine Zucht beschreiben zu lassen, sie dann umzumelden, dass sie als Sort sozusagen an den Lützebäuerischen Katalog geraten, den dann irgendwann ein an einen europäischen Katalog münd. Und wie gesagt, wir schwätzen hier von Quantitäten von Zink, Beam, von einer Sort, die wir vermehren. Das heißt, das steht da keine Relation. Es ist evident, dass es enormément de Reglementation gibt, die vont à l'encontre, en fait, die essayen de limiter au maximum la production de semences artisanales, donc tout ce qui relève déjà des quantités. En tant que producteur artisanal, on n'a pas le droit de vendre des quantités de semences qui sont suffisantes pour que la personne qui les achète puisse faire de la production dès la réception des semences. We had a really interesting farmer come to us who's doing a lot of work with heritage crops and he came to us asking for seed because he wants to grow a big crop of peas. And under the current laws, we couldn't provide him with the quantities he needed. What we've done is we've done it like an experiment. So we have given him with a material transfer agreement, the seed, he's going to grow it out and then he'll give us back the same quantity that we gave him and he'll keep the surplus himself. So in a way, that's how we've had to get around really absurd laws to let this man grow organically open pollinated pea seed. And we shouldn't be doing these things surreptitiously feeling like that we're some kind of criminals, you know, we're just growing food. This is a really old apple variety called Belvedere House. It's really beautiful. They'll grow quite big. It's only small at, at this point in time. It's pink on the inside as well. It's known as the love apple because when you cut into it there's a perfect heart inside. So our mission at Irish Seed Savers is to conserve, protect and utilize our heritage food varieties. But what that actually means is we find, we mind and we share. So finding means going out to the families and the communities that have been growing fruit trees, for generations and generations, and bringing those into our collection, making sure they're conserved properly in the seed banks. But we also have a living seed bank, so we keep the seeds, we regenerate them, grow them out, and move them on. Thank you. 
we don't own the genetic resources that are in our food plants and food is the most basic need for all human beings we all are entitled to eat so it doesn't belong to us and the idea that we would patent it and keep it to ourselves uh, to profit from it is wrong toute euh, l'industrie semencière qui propose des variétés euh, standards ils ont le droit de mettre des sortes de brevets sur ces variétés-là. Donc ça arrive en fait qu'ils fassent de la sélection, ils créent une nouvelle variété plutôt à partir de variétés qui existaient préalablement et qui, ont, en fait, qui sont issues de centaines, milliers d'années de sélection paysanne. Enfin, ils vont quand même faire un travail dessus et après ils mettent un brevet. Ça empêche ou ça limite les paysans et paysannes d'avoir accès à des variétés. Ben, ça pose un problème éthique. Quand moi quelque chose me semble injuste ou injustifié, eh bien, comme, euh, comme un sale gosse, je vais, je vais désobéir. Semínka jsou základem zemědělství. Zemědělství je základem civilizace. Je důležité mít pestré semínka, starat se o biodiverzitu, uchovávat staré odrůdy, protože eh, když tohle zanedbáme, a hodně jsme to v 20. století zanedbali, tak si tím podrýváme prostě základy, na kterých celá naše civilizace stojí a vyrůstá. mit Pflanzen zu arbeiten. Das ist in meiner Jugend schon entstanden. Als ich bei unserem Dorfgärtner, dem Herrn Butterweg, der natürlich schon sehr, sehr lange verstorben ist, wo ich bei dem mein, mein Taschengeld verdient habe. Der hat mir die Liebe zur Pflanze nahegebracht. Und hier geht es uns auch darum, zu zeigen, wie unterhält man einen Garten, der nicht auf, zu aufgeräumt ist oder ausgeräumt ist. Das finden wir ja in der Landschaft auch wieder. Das wäre sozusagen ein intensiver Acker, ein intensiv bewirtschaftetes Grünland. Ich bin ja eigentlich nur die Geschäftsleitung. Das heißt nur, ich entscheide, ich entscheide auch viel. Aber ähm, mit George zusammen, das ist ja mein Lebensgefährt. Ja, an der Baumschule haben wir hier rund ein, äh, 5000 BM stehen. Die ersten drei heißen äh, Kisten, da kommen Quetschen, da noch Bieren und ganz zum Schluss Äpfel. Eigentlich in einer Baumschule hat man früher ein Knie gegossen. Ja? Über die Trockenheit der letzten Jahre sieht man einfach, dass, dass das Wasserreservoir nicht mehr aufgefüllt wurde, dass der Grundwasserspiegel immer mehr sinkt und gleichzeitig natürlich, weil er, er sinkt ja, weil nicht genug Wasser nachkommt. Dann haben wir das Problem, dass wir trotz Wässern sickert das Wasser nicht in die tieferen Regionen. Ne, das ist darunter wie Beton. Und das sieht man dem Wuchsverhalten auch an. Was wir eben aktuell feststellen, ist, dass es dann ab den 70 er bis in den 90 er Jahren kaum Pflanzungen gab. Das ist ein Verlach an der Demografie von den, äh, von den alle Beben. Und da sind wir bei vielen mittlerweile so wirklich um, äh, um, um ein vom Leben angelangt, sodass man relativ heiß Ausfall die letzten Jahre zu verzeichnen und eng an der Schleit natürlich Klimawandel mit den extrem dröschenden Summeren die letzten Jahre nach einem massiv dran. Unter Umständen müssen wir uns, das zeichnet sich schon ab, dass wir uns von einigen Sorten verabschieden müssen, nämlich von den Sorten, die es kühler brauchen und denen es zu warm ist, die dann zu schnell das Obst abwerfen. Ne? weil das einfach nicht mehr versorgt werden kann oder die, die Früchte nicht mehr, nicht mehr richtig ausbilden. Und jetzt zu hören, ja, die Gentechnik, die wird die Sorten klimafit machen, ist in meinen Augen einfach eine Illusion. Ich meine, vielleicht gibt es Potenzial in der Gentechnik, irgendwelche äh, Züchtungsschritte schneller zu machen, aber auch die Gentechnik greift auf das zurück, was die Natur hervorgebracht hat. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Frage, was meint man damit, äh, klimafit machen? Ich kann ja jetzt eine Sorte nicht gegen Hagel resistent machen. Also das heißt, äh, das, womit die Pflanzen zu tun haben, ist Feuchtigkeit und Trockenheit und Temperatur. Wir experimentieren viel mit Sorten, die ursprünglich aus Norditalien stammen und versuchen denen beizubringen, dass sie auch mit unserer Frosthärte umgehen können. Climate change is bringing all sorts of issues for us that we really hadn't anticipated. Some of the obvious things are our weather systems and weather patterns changing. So plants need to be drought resistant or be able to withstand torrential rain that's out of season, for example. Um, but beyond that, we're also seeing invasive species. So 
um, pests and diseases coming into Ireland that previously we wouldn't have experienced and they are presenting challenges for our food crops as well. So again, we need resilience within our food crops and it's that that we get from genetic diversity. Wenn alles gleich ist, fällt alles zum gleichen Zeitpunkt um und man hat nichts mehr. Wenn man aber vielfältig anbaut und forscht und sät, dann fällt was um und es geht auch was verloren, aber nicht alles gleichzeitig. Je důležité tu diverzitu rozptýlit na zahrady, na farmy, do různých firm, aby bylo co nejvíc lidí do uchování té biodiverzity zapojeno. K tomu se hodí nebo jsou nezbytné množitelné semínka, nehybridní. S těmi hybridními tohle dělat nejde. Wenn eine Sorte viele Gene zur Verfügung hat, um sich auf ihre Umwelt einzustellen, das ist so wie eine Werkzeugkiste. Also wenn ich viele Werkzeuge in einer Werkzeugkiste habe, dann kann ich viele verschiedene Arbeiten ausführen. Wenn ich dann nur einen Hammer habe, bin ich ein bisschen beschränkt von meiner Auswahl. So by reducing the genetics within a plant and within our food crops, we're actually reducing their ability to withstand a whole wide range of different changes that they're being faced with. Sogar in der Saison, relativ spontan, kann eine Pflanze reagieren und diese Informationen die sozusagen in der Pflanze dann entwickelt werden, werden im Saatgut gespeichert und an die nächste Generation weitergegeben. So, genetic diversity within plants is really by far the best for sustainability and for food security as well. Und natürlich ist die ganze Welt vielfältig, nicht nur Menschen und Pflanzen, auch die Insekten, alles lebt in Vielfalt. Und wenn wir das enger machen, dann wird es enger. Dann wird es für uns Menschen enger, für die Tiere und für die Erde. Cette plante qui, moi, va me servir à rien, elle va servir à nourrir le lapin, qui après va me nourrir moi. Tu vois, c'est pas perdu. En fait, c'est toujours cette histoire de cercle vertueux, quoi. Alors, la vieille. I think the role of Europe at the moment really has to be to protect our genetic resources and biodiversity. You know, in a globalised world, we're only beginning to realise the impacts of the decisions of the past and how they're playing out now in the present. And it, if we come back to the seed marketing laws, all the laws are really around the seed industry, which is very monolithic. We can't do Landwirtschaft nicht mehr so machen wie wir sie bisher gemacht haben, möglichst billig produzieren und dann eben auch noch Pestizide einsetzen. So if we're serious about reducing pesticides by 2030, what we need are laws that support local production, organic production and agroecology, and that isn't currently the case. Bei den Saatgutgesetzen haben wir ein Spannungsfeld zwischen dem Ansatz, dass wir die Vielfalt unserer Nahrungspflanzen schützen müssen und dass wir gleichzeitig Gesetze brauchen, die die Qualität von Saatgut eben auch für die industrielle Landwirtschaft regeln. Das sind im Grunde genommen zwei Themen, die zusammengehören, aber trotzdem auch einige Widersprüche in sich haben. Also ein ganz zentraler Punkt für mich ist, Saatgut als Kulturgut zu sehen und nicht als Wirtschaftsgut. Und ein Umgang mit einem Kulturgut braucht einfach Freiräume. Aber diesen Freiraum frei zu halten, das würde ich für total wichtig finden. Für mich können sie die Gesetze nehmen, die sie wollen. A chaud, so habe ich das Gefühl, dass ich nichts mehr erwarte. Aber in diesem Moment erwarte ich auch etwas, das eine wirkliche Verständigung hat, an diese Liberté zu entreprendre. Das heißt, die Tür zu öffnen, den Zugang zu den Paisan zu ermöglichen. Kulturpflanzen, Entwicklung ist ein Prozess, der schon sehr lange dauert und der ist noch nicht am Ende. Und dieser Prozess, der soll auch weitergehen können ohne Einschränkungen und ohne, dass da Teile jetzt rausfallen müssten, weil es irgendwie geschützt und patentiert und nicht mehr greifbar sind. What really restricts us at the moment are in part of the seed marketing laws as they stand. We grow heritage seed and we can sell it on a small scale, but really what we need to do is these seeds be available commercially so that people can grow open pollinated seed on a larger scale. 
tak jsem velmi uvítal, když v roce 2022 byl schválen nový ekologický zákon pro celou EU, který umožnil uvádět do oběhu ekologický heterogenní materiál. Hrozně jsem rád, že Česká republika v Evropské unii, protože na národní úrovni by změna v tomhle směru nebyla možná. Mám obavu, aby se to nezměnilo zpátky, aby, aby to zase znovu nebylo zakázané. To by byla obrovská škoda a považoval bych to za velkou chybu. Von daher bin ich auch persönlich nicht immer so ganz froh mit den Saatgutgesetzen und vielleicht auch nicht mit den neuen Vorschlägen für eine neue Regelung, weil wir meiner Meinung nach wirklich Handelsgesetze trennen müssen von der Frage, wie können wir genetische Vielfalt auf lokaler, regionaler Ebene schützen und auch fördern und weiterentwickeln. Underpinning all of this, we really need to review our economic model and particularly the model under capitalism, which is around the accumulation of monetary wealth. But how can we have wealth while our planet is dying? Il nostro sogno è quello che in ogni areale, in ogni territorio ci sia un, un minimo di aziende che danno da mangiare a quelle persone che vivono lì. Questo è il nostro sogno, volevo dire. Also die Hoffnung, die die ich so habe, beziehungsweise also das was mich positiv stimmt, ist, wir werden immer auf Leute stoßen, die bereit sind, da etwas zu investieren und wenn nicht und wenn nicht, dann muss man auch das akzeptieren lernen. Ja? Ich kann ja nicht ewig weitermachen. Ja? Ich muss jemand anders den Stab ne, übernehmen, wie beim Staffellauf. Dann äh, wird es vielleicht anders aussehen. Auch das muss legitim sein. Es gibt viele Jungen, die möchten sich lancen, die möchten, wie Sophia, die ein Virage von 180 Degrad macht, die nimmt total eine Richtung opposée, an das, was sie sich hat. Et, euh, et voilà, ça, ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Hoffnung, dass ich irgendwo ja eine frohe Kontinuität, eine Fortsetzung, vielleicht für mich auch so, auch mit der Baumschule, dass ich eine neue Aufgabe habe. Wir haben vor drei Jahren angefangen, schon äh, am selben Jahr, mein 60. Geburtstag gefeiert. Und äh, ich fand das immens spannend am Leben, da den auch mit 60 nach Kason, okay, du hast eine neue Aufgabe, die ihn äh, an Ugriff holen kann. Und äh, guck dir, wie weit ihr könnt. Ich kämpfe nicht und ich habe auch nicht das Ziel, Angst zu haben vor Klimawandel, sondern ich kann das, was ich tun kann, hier lebendig erhalten und möglichst verbreiten. Und das ist, was ich kann und was ich tue. Par rapport au monde politique, mais euh, je parle euh, aux professionnels de la politique, c'est euh, descendre un peu. Quittez vos bureaux, quittez votre ville, venez véritablement à notre rencontre s'il faut, on vous accueille et on, on, on vous fait travailler un petit peu, enfin on vous fait découvrir le, notre quotidien pour derrière mieux comprendre en fait ce que la vie d'un peuple, pour derrière mieux légiférer ou en tout cas aller dans le sens, dans le sens de... C'est utopique pour moi mais... <rire> mais... Mais voilà, en tout cas moi je les invite à venir, il hein, n'y euh, a aucun souci quoi.